Nama aku Johari Biasanya orang akan panggil aku Jo Aku memang biasa hidup merantau Demi mencari rezeki aku ke sana kemari Kerja biasa-biasa saja Basuh piring di restoran Cuci kereta Kerja kedai runcit Pengawal keselamatan dan macam-macam lagi kerja Senang cerita di mana tempat aku boleh cari rezeki halal Di sanalah aku Kalau aku nak diman pun susah Sebab aku ni belajar tak tinggi sampai sekolah menengah aja. Tapi aku selalu ingatkan diri Tak apalah kerja apapun Yang penting rezeki halal dan diberkati Sambil-sambil tu pun Aku ni jenis yang suka dengan benda baru Persekitaran baru, orang baru Bagi aku hidup merantau ni seronok juga Aku jenis yang tak suka tinggal di satu tempat Aku rasa sesak Ia satu hari nanti aku balik juga ke kampung halaman Cuma sekarang ni aku nak tengok tempat orang dulu Yalah, orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di tempat sendiri. Tapi kalau bercakap pasal pengalaman seram ni, memang banyak yang aku lalui. Dari pengalaman aku berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Aku ingat lagi, tahun 2012 dahulu. Waktu tu, aku jadi pengawal keselamatan di sebuah kilang besi. Aku dan tiga lagi pengawal keselamatan diberikan tempat tinggal berdekatan dengan kilang juga. Jadi senanglah kami berulang alik dari kilang ke rumah. Rumah yang kami tinggal ada dua bilik. Satu bilik dua orang. Aku pula tinggal dengan salah seorang pengawal keselamatan di sini. Namanya Din. Umur dia masa tu aku tak berapa pasti. Mungkin dalam 19 atau 18. Din ni okey. Memang dia peramah, tak kedekut, senang bawa cerita dan boleh cakap satu kepala juga. Minggu pertama berlalu, semua okey, tak ada apa-apa yang jadi. Aku pun mula selesa di sana dan mula selesa dengan persekitaran kerja jadi pengawal keselamatan di kilang tu. Tapi, minggu kedua, yang aku tak tahan dan buat aku berhenti kerja di sini dan cari kerja lain. Kalau malam, kami selalunya akan tidur di tilam yang diletakkan di lantai. Satu tilam queen size. Boleh tidur berdua. Dengan dua almari terletak di penjuru. Satu almari aku, satu almari din. Begitulah keadaan kami di dalam bilik tu. Aku ni tak juga merungut. Yalah, tinggal free. Aku bersyukur je asalkan ada tempat tinggal. Din ni bukan jenis yang... Sembahyang lima waktu Jangankan cakap lima waktu Sembahyang Jumaat pun katanya dia jarang Tapi Aku hairan Ada satu malam tu Dalam pukul dua pagi Din bangun dan solat Aku yang waktu tu separuh sedar Perasan juga yang Din tengah solat Dalam keadaan gelap gelita Aku boleh nampak susuk tubuh Din sujud Ruku Sujud Ruku Menghadap kiblat yang juga menghadap tingkap bilik kami Dalam hati aku, Alhamdulillah Baguslah tu Din, tapi pelik juga Semayang jam 2, tak apalah Yang penting niat, kata aku dalam hati Jadi aku sambung tidur semula Apa yang buat aku hampir berlari keluar dari bilik tu Bila aku terbangun lagi Pukul 4 pagi Aku perasan macam ada orang yang sedang bergerak-gerak di sebelah aku Aku buka mata perlahan-lahan Alangkah terkejutnya aku Bila Din masih lagi Sujud Ruku Sujud Ruku Tapi kali ini dia tidak menghadap kiblat, Tetapi Menghadap aku yang sedang tidur Yang aku tak tahan Setiap kali Din Ruku Mata dia bulat terbuka Tengok aku dengan raut wajah yang menyeramkan Aku masa tu memang pucat gila Badan aku seram sejuk Aku tutup mata dan buat tak nampak Tapi aku masih dengar Dan aku masih rasa Din tengah sujud Ruku Sujud Ruku Begitulah dia sampai ke pagi Aku tak dapat tidur Walaupun aku tutup mata acah-acah konon tidur Aku tak tidur Apa taknya Apa kena dengan Din ni Nak bergurau agak-agak lah Kau jangan sujud ruku Sujud ruku dari jam 2 sampai jam 4 Keesokan paginya Memang mata aku rapak gila Macam panda Sebab aku tak cukup tidur semalaman 
insiden ni pula macam tak ada apa-apa yang jadi semalam. Aku nak tanya pun bercampur baur perasaan aku. Jadi aku biarkan sahaja. Malam tu aku gementar gila tapi aku pun paksa juga diri tidur. Insiden ni pula buat macam tak ada apa-apa yang jadi malam semalam. Aku nak tanya pun bercampur baur perasaan aku. Jadi aku biarkan sahaja. Kami kalau malam tidur memang tak tutup tingkap. Yalah, takkan orang akan masuk juga sebab tingkap tu pun bergeril. Kami buka tingkap sebab sejuk sikit. Sekali lagi, dalam pukul 2 macam tu aku terbangun. Macam ada orang yang panggil aku dari luar. Dari luar tingkap. Pss. Pss. Wei, Jo. Jo bangun Jo. Eh, suara Din tu Tapi dari luar apa hal ni kata aku dalam hati Aku buka mata perlahan-lahan dan jenguk keluar Aku tanya, eh Din, aduh kau buat apa di luar? Sambung Din lagi Jo, keluar dulu Sini kau Kau percayalah kau kena keluar dari bilik tu Kau ikut aku Din, pukul 2 ni Din Kau ni kenapa suruh aku keluar malam-malam ni? Aduh Yalah, aku pun naik angin sebab sudahlah malam semalam aku tak dapat tidur. Malam ni lagi, Din ni perangai-perangai pelik. Tapi aku pun pasrah saja. Mana tahu ada emergency yang perlu aku berada di luar. Aku bangun dan menuju ke pintu bilik. Masa tu aku nak keluar. Lepas tu aku dengar suara datang dari belakang aku. Oi Jo, kau pergi mana? Eh, itu suara Din. Dia ada di dalam bilik ni Habis tu Siapa yang panggil aku keluar di luar tadi Itu tak apa lagi Masalahnya Mana satu din yang di luar ke yang di dalam Aduh Tangan aku masa tu di tombol pintu Aku tak bergerak Langkah aku terhenti Aku membelakangi din Aku tak tahu apa nak buat Aku nak keluar ke Atau aku nak stay dalam bilik Masa tu jantung aku berdegup gila Lepas tu aku dengar suara Din dari dalam bilik Jo Jangan keluar di luar tu Jo Itu bukan aku Jo Kau duduk di dalam bilik ni Jo Masa ni memang aku dilema gila Hampir aku nak pengsan Aku tak tahu nak cakap apa Tiba-tiba lampu spotlight terbuka Lampu-lampu spotlight ni ada di sekeliling kilang Kalau dibuka memang terang gila Memancar terang ke seluruh kawasan Termasuklah di kawasan rumah kami Aku yang masih lagi berdiri di depan pintu Terdengar kawan pengawal keselamatan aku Yang sedang bertugas datang ke bilik kami Dia orang ketuk pintu dan aku buka Lepas tu dia orang bawa aku ke pejabat keselamatan Aku yang masa tu masih pakai seluar pendek dan bersinglet duduk di kerusi di dalam pejabat Aku bingung, aku tak tahu apa yang jadi Beberapa minit kemudian, kata salah seorang dari pengawal keselamatan tu Jo, kau relax Nah, kau ambil air ni Dia hulurkan aku segelas air dan suruh aku minum Beberapa minit kemudian barulah Aku ada semangat semula dan tanya apa yang jadi Salah seorang dari mereka menceritakan kisah benar Apa yang sebenarnya terjadi Dan apa yang sebenarnya mengganggu aku di dalam bilik Dia kata tadi dalam pukul 1 macam tu Din ada datang ke pejabat pengawal keselamatan Dia kata dia tak sihat Jadi kami cuba bagi dia ubat Entah tiba-tiba dia meracau-racau Menjerit-jerit macam orang gila Kami cuba tenangkan dia Tapi dia lari ke kawasan hutan Kami cuba cari tapi tak jumpa Lepas tu kami balik ke bilik pejabat Nak buat laporan polis Yalah mana tahu dia lari entah ke mana Masa kami dalam pejabat Waktu itulah kami perasan bila melihat CCTV yang merakamkan keadaan di sekeliling rumah kami ternampak Empat orang perempuan berambut panjang berkain putih berdiri di luar tinggap bilik kau Itulah kami buka spotlight dan bergegas pergi bilik kau Kata salah seorang kawan aku tadi pada aku Aku masa tu diam je aku tak tahu nak kata apa Sebab apa yang jadi ni pelik sangat Keesokan paginya, dia orang jumpa Din di bilik kami. Betullah, yang suara dalam bilik malam tu itulah Din yang sebenar. Suara 
yang berada di luar tingkap tu. Itu bukan Din. Nasiblah kawan-kawan aku yang lain selamatkan aku malam tu kalau tak aku tak tahu nak ke mana ataupun aku tak tahu ke mana wanita-wanita tu bawa aku. Din pun menceritakan kisah yang sebenar. Dia minta maaf. Gangguan-gangguan malam tu adalah disebabkan oleh saka keluarga yang dia warisi. Katanya dia ada empat ekor Pontianak yang mengikut dia ke sana sini. Kononnya itu nenek moyang dia yang pelihara. Sekarang dia kena jaga walaupun dia tak mahu. Hari itu juga Din berhenti kerja. Aku berhenti sehari selepas tu dan cari kerja tempat lain. Itulah pengalaman aku semasa kerja di sebuah kilang besi. Banyak lagi sebenarnya kisah pengalaman aku hasil berpindah randah ni. Tapi tunggulah. Hari lain nanti, masa panjang sikit aku akan ceritakan. Ada cerita aku tinggal di bilik mayat. Ada juga cerita yang rumet aku bawa mayat balik rumah. Itu sampai sekarang aku tak lupa. Tapi hari ini untuk perkongsian kepada semua gawas sampai di sini sahaja. Kalau ada rezeki, kita jumpa di episod Kupi-Kupi Go Seram yang lain.